Ontem em Machado, no sul de Minas, um cachorrinho foi abandonado numa avenida bem no centro da cidade. Imagens do circuito de segurança de uma casa flagraram uma mulher abandonando o filhote, ainda com a coleira. O caso foi parar na polícia e a suspeita desse crime já foi identificada. Mais uma vez, a gente tem que lembrar o pessoal que abandonar animais no Brasil é crime da cadeia. A Lúcia Ribeiro conversou com uma voluntária de uma ONG de proteção animal que deu mais detalhes dessa história. Será que o cachorrinho teve um final feliz? Isso é o que a gente vai descobrir agora na reportagem. Vamos ver. Foi assim, amarrado com a própria coleira, na estrutura de uma placa de trânsito, que esse filhote foi encontrado em Machado, no sul de Minas. O cachorrinho foi abandonado num ponto de ônibus, na avenida 15 de novembro, bem no centro da cidade, local de bastante movimentação de pessoas e também de veículos. Mas foi o chorinho do animal que despertou a desconfiança de uma mulher, como conta a responsável pelo resgate do cãozinho. Uma amiga minha, ela trabalha no Conselho Tutelar, que foi bem ao lado que abandonaram ele, né? E ela ouviu o choro de um cachorrinho e foi olhar. E quando ela saiu na rua, ela viu ele amarrado ao poste e chorando. E assim, a guia que ele estava era uma guia longa, que ele poderia ter ido para a rua ônibus passa ali, caminhão, ele poderia ter sido atropelado. Mas o que muita gente não sabe, ou pelo menos finge não saber, é que abandonar animais aqui no Brasil é crime. A lei federal já vale desde 1998, ou seja, já está em vigor há 25 anos. Por isso mesmo, nesse caso, a polícia militar foi chamada para acompanhar e dar suporte nessa ocorrência. Tem a lei sanção, né? Que dá de dois a cinco anos de reclusão e mais multa. Então, assim, as pessoas não entendem que abandono é crime. Às vezes vem com uma mentalidade aí meio arcaica, né? E acha que pode fazer o que quiser. E a nossa cidade é uma cidade monitorada. Então, é uma cidade que está sendo vigiado o tempo todo, né? E foi justamente com a ajuda dessas imagens gravadas pelo sistema de segurança de uma casa, bem em frente ao local do abandono, que a polícia conseguiu identificar a pessoa que cometeu esse crime. Na gravação, dá para ver quando uma mulher passa na calçada com o um cãozinho. Ah, a gente conseguiu as imagens através ali da moradora em frente ao local. Mesmo porque também ao lado ali do Conselho Tutelar tem as câmeras de segurança da Polícia Civil, né? E eles já estão em posse também das imagens lá. Então já está tudo encaminhado. Filhote não apresentava ferimentos. Depois de receber água, ração e muito carinho, o cachorrinho também ganhou um novo nome. Ele está lá em casa, já tem um, um tutor interessado e a gente já fez toda a entrevista com ele. Ele está apto a ficar com, com... vai se chamar Spike, né? Com Spike. <risos> e é isso, assim, sabe? É... Foi muito rápido. Graças a Deus a gente conseguiu identificar e já conseguimos também um tutor de raça, vamos dizer assim, né? Assim como foi rápido o resgate do agora Spike, também foi rápida a propagação dessa notícia pela cidade. A gente só pede assim para que as pessoas tenham um pouco de consciência né? e tenham calma para que não gere uma, um, um mal entendido, né? porque ela, ela vai pagar pelos atos dela, mas assim, a família não tem nada a ver com isso, né? porque ela tem uma criança pequena, então, assim, que a população possa entender que a criança não tem nada a ver com isso, né? Então, o ato é da mãe, né? Da, da, da pessoa, da mulher. Então, ela vai arcar com as consequências dela, né? A voluntária da ONG também lamentou que a mulher tenha tomado a decisão de cometer esse crime. E falou sobre o final feliz para o Spike. Ela tinha outras possibilidades. Se ela não tinha condições de ficar com o animal, ela poderia ter entrado em contato, poderia pedir ajuda, né? colocado nas redes sociais dela para colocar para adoção. Se não tinha condições de criar, e a gente poderia dar, fazer rifa, enfim, tinha N possibilidades, né? Mas ela preferiu o abandono, que é a pior forma que tem, né? De, de dar fim a um cachorro. Porque ele poderia ter sido atropelado e morrido ali, né? Graças a Deus as meninas o encontraram, né? E a gente conseguiu dar um final feliz para o Spike. Ele já vai ser vacinado, já está sendo até vacinado, vermifugado, e à noite ele vai para o seu, seu novo lar. 
Graças a Deus, o spa que a gente conseguiu. Ô, Michelle Miak, essa mulher aí é, de, é da Associação de Proteção de Animais de, da cidade de Machado. Como é que é o nome dela? Acho. Alexandra. Alexandra. Alexandra, gostei do que você falou aí, viu? Parabéns. Parabéns. Eu não sou de babás coisa para os outros, mas parabéns que você falou, porque ela foi muito sensata. E até pedir que as pessoas não culpem a família da mulher que fez errado, porque a mulher cometeu um crime. E ela vai pagar pelo crime, né? Porque ela já foi identificada. Né? E eu gostei do que a Alexandra falou. Ela se propôs a ajudar, ela pegou o Spike, deu o um nominho para ele, vacinou, me fugou, ajeitou. Depois pode ir para doação, já tem um tutor interessado. Que bacana, Alexandra, você fazer isso. Nós entramos em contato com a Polícia Civil que confirmou que a mulher já foi identificada e que esse caso já está em investigação. Quer dizer, ela vai ter que comparecer na delegacia né, pelo crime que cometeu. Hoje tem câmera para tudo quanto é lugar, gente. Hoje tudo dá para se ver. E, ela, e eu gostei do que a Alexandra falou aí, porque ela falou com muita sensateza o seguinte, essa mulher com o cachorrinho aí tinha N possibilidades de fazer outra coisa, de doar o cachorrinho, de né, postar nas redes sociais, não consigo ficar mais com ele, não posso mais ficar com ele. Um monte de coisa que ela poderia ter feito. Ela mesma procurar uma ONG e falar, olha, me ajuda, porque senão eu vou ter que abandonar o cachorrinho, eu quero deixar em algum lugar, eu não quero cometer crime. Só que ela cometeu o crime e agora ela vai pagar pelo crime. Né? A família não tem nada a ver. Lembrando, só uma outra coisa, volta pra mim aqui, lembrando só uma coisa, gente. Ninguém é obrigado a gostar de bichinho, não. Presta atenção, não é obrigação de ninguém, não. Viu? Só que se você não gosta, você não pega pra maltratar. Porque você, se você gosta, se você tem, cuida com amor. E com muito amor, seja qual for o seu bichinho de estimação. Tem gente que gosta de cachorrinho, tem gente que gosta de gatinho, tem gente que gosta de boi, de vaca. Bom, cuida do seu animal, né? É, mas se você tem um bichinho de estimação, então, cuida dele. Por exemplo, eu, eu vou falar por mim, eu, eu não gosto de ver passarinho na gaiola. Eu não gosto, eu gosto de ver passarinho solto assim, na gaiola não. Mas já viu a quantidade de gente que tem... Passarinhos que até participam de campeonatos, ô, ô Michel Miave, com anilha, é, tudo documentado certinho. Se é o gosto da pessoa, eu tenho que respeitar. Eu não gosto. Então, assim, tem gente que assim, não, mas eu tenho, vai ter um, um campeonato de canários, coisa mais bonita do mundo, que é tanto que ela ir mais na gaiola. Eu não vou ver, porque eu não gosto de ver na gaiola. Eu gosto de ver passarinho solto, no meio do mato solto, assim que é bom, entendeu? Agora, você gosta do, do seu cachorrinho, então cuida com carinho. Não abandona, não. Faça maldade com os bichinhos, não. É, porque eu vou falar uma coisa de verdade pra você. Quando a, a coisa tá ruim pro teu lado, quando a tua mulher largou do você, que você encheu o tampão de cachaça, que você tá aí com a mulher, você chega em casa, o único que vai lá banar o rabinho assim, vem te lamber, eu tô cachorro aí, viu? Ele é sincero e honesto, gosta da gente de verdade mesmo. 